ਜੈ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਸਪਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੰਥ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਚਲੋ ਬਈ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਸੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਉ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾਉ ਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਨੀ ਨਾਉ ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਦੋ ਜਣੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ 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 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਾਉ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣੇ ਆ ਸੋ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾਉ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਜਰਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਰਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਉ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਉ ਚ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਨਾਉ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੱਪੂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਉ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਐ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਪਦੇ ਐ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੱਪੂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਖੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨਾਉ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਪੇੜ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜੇ ਪੇੜ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਉ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਉ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਐ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਐ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਐ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭ
ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚੁਅਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਦਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ A ਬੋਲਣਾ B ਬੋਲਣਾ C ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 1 2 3 ਚਾਹੇ 3 ਤੱਕ ਹੀ ਆਇਆ ਚਾਹੇ 5 ਤੱਕ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਨੇਚਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਚਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੈ ਕਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਯਾਨੀ ਆਮ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ ਚੰਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਚਾਂਦ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਲਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਸੀ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੀ ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਔਰ ਪੌਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਔਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਇਹ ਮਹਿਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਿੱਟੀ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਿਕ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਖਤ ਗੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰਸੀਲਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
नहीं थोड़ा ये रोक के विचार करना कि कितना पेड़ धरती चो बाहर आया है वो कि ताकत है जिन्हें छोटे जे बीज रू एडा विशाल वृक्ष बना देता वो कि ताकत है कि ताकत है एक छोटा जहा बच्चा हों बच्चा छोटा जि पांच फुट साढ़े पांच फुट या छे फुट का भी हो जाता है कितने बहरों कोई चीज नहीं आती अंदरों ही कि ताकत जी अंदरों अंदरों ग्रोथ कर रही है उन्होंने बधा रही है उही तो परमात्मा है बोलो समझते हो कि नहीं नहीं तो जरा सोचो एक कुम्हार नी मिट्टी दे दो और कुम्हार को ये मिट्टी नू ये मिट्टी का बड़ा बर्तन बनाना है तो उन्हें की करना बहरों मिट्टी लैके लानी है और जिदा जिदा बहरों मिट्टी लैके लाई जाएगा बड़ा हो ही जाएगा पर कुदरत तो बड़ा कर रही है बहरों कुछ नहीं लै रही तो अंदरों अंदर वह बड़ा कर रही है तुम भोजन अंदर पाते हो ओनू ही तो अंदर डाइजस्ट करके हाजम करके एनर्जी बना के तहु देखो हौली हौली धीरे धीरे बधा रही है अंदर बैठा की कर रहा है नहीं तो थोड़ी कर दौ कि बहरों मिट्टी चक्की अपनी बह तो ला ली तो अपनी बह लंबा कर लिया या अपने गिटिया ला ली गोडिया ला ली तो अपने आप में बड़ा कर लिया नहीं तो पता भी नहीं लगता बस भोजन कर दौ पर ताकत अपने आप ही सब कर रही है ये सबूत है वो हो इसलिए फकीर ने वाकई क्या कहें होर की प्रूफ दईए तेन की सबूत दईए तेन यही तो सब तो बड़ा सबूत है कि एक मिट्टी इन्ना सुंदर फुल पैदा कर दिता फकीर कहें असी तेन मिट्टी देंगे तू करेंगा वो कहें मारे मेरी हिम्मत कितने कहें बस फिर याद रख जो इंसान की हिम्मत तो इंसान की औकात तो इंसान की ताकत तो बहर हो खुदा है उ तो परमात्मा है क्योंकि जिथे उन्होंने रहमत ने कम करना उ इंसान कम नहीं कर सकता इसलिए जोड़ा रूहानियत के मार्ग से चलता है वह कुदरत ज़्यादा नेड़े आ जाता है वह पहाड़ों को देखेगा बादलों को देखेगा तो विचार करेगा कि मेरे मौला ने यह कि बनाए है और जिदा जिदा इन्होंने चीज़ा वो देखेगा वो अंदर वह प्यार होर वेगा क्योंकि जिदा जिदा तुम किसी कलाकार की कलाकारी देखोगे ना तो मन चो प्यार वना है बोलो समझते हो कि नहीं हूँ की देखता बंदा कलाकारी देखता ना हूँ जिदा अज बंदा कहना मैं फलाना हीरो बड़ा पसंद है तो हीरो मिले भी नहीं कलाकार ही देखता है वो एक्टिंग देखता है तो वो एक्टिंग इन्नी पसंद आ जाती कि बंद कहें मैं इनू बड़ा प्यार करना है यदि खातर मैं जान भी दे दूँ तो अं तो कहें कई फैन ऐसे भी होंगे है वो हीरो की खातर अपनी जान भी दे देंगे अपने स्टार की खातर हूँ कलाकार ही देखते हैं हूँ जो एक हीरो पढ़ते तो कलाकार ही कर रहा हालांकि पता वो ड्रामा है वो एक एक्टिंग है उस सच्चाई नहीं है जो दस बंद कुट रहा है मार रहा तो सच्चाई नहीं है एक ड्रामा है वो ड्रामे सू प्यार हो जाता वो एक्टिंग देख के तो जरा सोचो जो कुदरत को देखा वो तो है ही सच्चाई फिर वो प्रेम क्यों नहीं होएगा कुदरत बना वाले मालिक के नाल जो असली स्टार है असली स्टार मतलब जो सब पैदा करने वाला है क्योंकि उत्तर ड्रामा भी कोई है नहीं हीरो तो ड्रामा कर रहा है एक्टिंग कर रहा है सच्चाई नहीं है उत्थे देखिए ना कई बार तुम एक हीरो एक हाथ ने गड्डी चक दिता है तो बार वह तो दस किलो वजन ना चक हो एक्टिंग तो जो मर्जी कर लो पर एक कुदरत जो असं कुदरत देखते हैं तो वह कलाकार परमात्मा प्रभु दिया कुदरत जो देखते हैं तो साढ़े मन मुहब्बत पैदा होंगी कि वाह मेरे मौला असली कलाकार तो तू है क्योंकि जो पैदा कर रहे हो सच ही है आद सच जुगाद सच है भी सच तो नानक होसी भी सच इदा दिया तेरिया कुदरत इश्क होना लाजमी है फिर बंदा कहता हूँ तेरी खातर मैं जान भी देता क्योंकि तेरी कलाकारी देख के मैं तेरे प्यार हो गया इनू कहें नेचर के लागे जिन्ना असी जावे जिन्ना नेचर के नेे रवेंगे विचार करा थोड़ा जहा फुलों देख के पेड़ पौद्यान देख के पशु पंछियों देख के जानवरों देख के चंद सितारियां देख के हवाव बदलों देख के जिन्ना असी इतने विचार करा सा अंदर परमात्मा की मुहब्बत वो प्रभु का इश्क पैदा होएगा और फिर साढ़े जीवन च बदलाव आना शुरू हो जाएगा इसलिए रूहानियत के मार्ग से चलने वाले इंसान के अंदर पहला गुण आ जाता है कि वह नेचर कुदरत कुदरत बनाई हुई हर चीज़ न प्रेम करना शुरू कर दिता है इतने भी दसा कि कुदरत सू कि प्रेम कर दी तो इंसान का एक प्रेम भी पता कि हों एक वैसे तो प्रेम के बड़ी गहराई न समझाया है कि प्रे प्रेम काम न रहित होना चाहिए प्रेम गुण रहित होना चाहिए पर इतने भी कह देवे कि जो असी कहें नेचर प्रेम करना तो उन्होंने इदा समझ लो नहीं तो कई बंद कहें आई लव चिकन तो बाद चो कहते चिकन प्यार है तो चिकन को खाते है बोलो समझते हो कि नहीं आई लव रोज गुलाब न प्यार तोड़ के ओनू घर ले आते हैं वो प्यार नहीं है हूँ जो थानू कह आई लव चिकन तो यदा मतलब मुर्गी ना प्यार करने वाला है नहीं वो मुर्गी ना प्यार करने वाला नहीं है वो मुर्गी मार के 
ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਆਈ ਲਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜੂ ਆ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਜੂ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਚਿਕਨ ਚਿਕਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਗਾ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਵ ਚਿਕਨ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਲਿਆਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਦੂਸਰੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਜੋ ਕਿ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਔਰ 5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੂਰਜ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੂਰਜ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਜਾਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਲੇਟ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥੱਕ ਜਾਓ ਲੇਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ 3:30 ਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹਾਏ ਅੱਜ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਝੋਕਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੂਰਾ 100% ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਘਟ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਲਾ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਗਮੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜ ਪਰ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕੋ ਖੁਦਾ ਕੇ ਰਾਜ ਬਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਪੇ ਹੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਬੋਹੀ ਦਰ ਪੇ ਔਰ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਲਈ ਬੁਲਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਗਏ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਸੌਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਜੋ ਪਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਆਵੇ ਘੜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੌਵੋ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਢੇਰ ਵੀ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜੀਏ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉ ਨਾ 
ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੈ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਕੀ ਸੀ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕਾਖਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਏਬੀਸੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੜਾ ਲੈਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਪਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਪਿਆ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਕੋ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਨੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ એનર્ਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੰਗਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿ
ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਹਿਵਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆ ਭਾਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਆ ਸੌਦਾ ਕਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡਬੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸੰਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੋਰੇ ਬਣਦਾ ਬੜਾ ਉਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏਗਾ ਪਰ ਉਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁਕੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਖ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ ਤੁਝਕੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਲੇਗਾ ਉਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਆਈਏ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਣ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੰਗਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਭਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮਹਿਕੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੈਚਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਚਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਾਣ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 14 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਉਨੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਥੱਪੜ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋ ਉਧਰ ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਖੁਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਐ ਖੁਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਐ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ
ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਰੱਬ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਜ ਵੱਜ ਪਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਆ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੇਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੇਏਗਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅੱਧੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੇਵੜਾ ਨਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 500 ਸੀ ਜਾਂ 1000 ਸੀ ਜਾਂ 200 ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ 200 ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤੇਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰੇਵੜ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਵੇ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਲੁਟਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਵਾਂ ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੁਟਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਚਮੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਹਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਦਿਲ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਧੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਵੜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦਿਲੋਂ ਜਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਲਓ ਫਿਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਬੋਲ
ਔਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਰਦਨ ਕੱਢ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਆ ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਕੀ ਕਟਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਗਰਦਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜੀ ਪਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਿਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੁਤਫ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਟਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗ ਕਟਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਐ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਲ ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ਕਾਂ ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੁਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਵਾਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ
ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਦੀ ਰੋਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਲੇ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਲ ਹੋਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸੇ ਹਾਲੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸ
ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਏ ਯਾਰ ਭੂਤ ਰਾਤੀ ਦਿਸਿਆ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੇ ਅੱਖਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਈ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਯਾਨੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਚ ਵਿਚਾਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿ ਕੋਣ ਹੀ ਮੋੜ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਖਾਈ ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਂਦੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਬਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਣਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਝੋ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਮਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿ
ਦੁਖੀ ਆਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫੀਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲੇ 